निसर्ग चक्रीवाद अलिबाग पास केवल एकशे पंचावन किलोमीटर दूर अहती है तो मुंबई पास किलोमीटर दूर है गे सहा तासन वादा वेग ताशी तेला तेरा किलोमीटर नोंद कर अलिबाग कि वेगताशी ऐसी किलोमीटर रत्नागिरीत ही वादी व्यासह मुसलधार पासाला सुरुआत है कहीं तासमें वाद समुद्र कि धड़कनारहती हवान विभागाक निसर्ग चक्रीवाद धोका मुंबईसह कोकण किनारट्टी पर हो रहे बुधवार सका अकता अलिबाग समुद्र कि चक्रीवाद धड़क अधिक महति घोबत आमसे प्रतिनिधि राहुल मोती आ राहुल सहा तासन वादा वेग ताशी तेरा किलोमीटर नोंद कर काही वेळातच हे वाद समुद्र कि धड़क है का महति मिलते नक्कीच अमृता गेल्या सहा तासापासून वादळाचा वेग हा तेरा किलोमीटरवर आहे सध्या असं हवामान विभागानं नुकतंच सांगितलंय आणि लवकरच हे वादळ जे काही आहे मुंबईच्या किंवा कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्यामुळे बांगलादेशाने जे नाव नामकरण केलं त्याचं निसर्ग हे आज दुपारी अलिबागला धडकणार आहे आता ह्या वादळाचा सध्याचा जो वेग आहे तो साधारणपणे तेरा किलोमीटर वादन वादळ हे वेगानं पुढे सरकत आहे तर ताशी शंभर ते एकशे वीस किलोमीटर वेगाने वारे वाहत आहेत असा हवामान हवामान विभागानं नुकताच अंदाज वर्तवला होता आता हे खूप जवळ आलंय निसर्ग चक्रीवादळ रायगड सह म्हणजे मुंबई पालघर ठाणे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच मोठ्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करण्याची शक्यता आहे शिवाय उत्तर मध्य महाराष्ट्र काही भाग या वादा पट्ट अंदाज है ज्यादा ज्यादा गुजरात मधी वलसाड़े नवसारी डांग सूरत दमन दादरा नगर हवेली भागा सुधा निसर्गा फटका बसू शको अमृता अगदीस राहुल त्याचबरोबर हरिहरेश्वर या वादळाचं केंद्रबिंदू ठरलेलं आहे त्यामुळे रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही किनारपट्टीवर राहणाऱ्या अनेक नागरिकांचं स्थलांतरही करण्यात आलंय त्याबद्दल काय माहिती नक्कीच अमृता निसर्ग चक्रीवादळ जे आहे अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झालाय आणि त्यामुळे आम्फान नंतर आता हे परत एकदा मोठं चक्रीवादळ आलंय निसर्ग नावाने आणि हे जे नाव आहे हे बांगलादेशनी सुचवलं होतं आज म्हणजे तीन जूनला उत्तर महाराष्ट्र दक्षिण गुजरात रायगड आरी हरेश्वर आणि दमन ह्या भागातून हे जाणार आहे आता जर आपण असं जर बघितलं तर गेल्या शंभर वर्षामध्ये साधारणपणे एकशे एकोणतीस वर्षानंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये मुंबईच्या किनाऱ्यावर हे चक्रीवादळ धडकत आहे काल नुकतंच बी एम सी जे आहे मुंबई कॉर्पोरेशनने त्यांनी हे सांगितलं आहे की तुम्ही घरामध्ये हातोडा तयार ठेवा म्हणजे जर तुम्ही बाहेर पडलात तर तुमच्याजवळ जर गाडी असेल फोर व्हीलर तर तुम्हाला त्या काचा फोडून बाहेर निघता येईल म्हणजे एवढी याची मोठी दहशत असू शकते अमृता अगदीच त्याचबरोबर राहुल या चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात एनडीआरएफची वीस पथकं तैनात करण्यात आली आहे त्याचबरोबर मुंबईसह कोकणातही किनारपट्टीवरती प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज आहे एनडीआरएफची टीम सज्ज आहे बरोबर आहे निसर्ग चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर एनडीआरएफच्या ज्या वीस तैनात टीम झालेल्या आहेत ज्याच्यामध्ये मुंबईमध्ये तीन आहेत रायगडमध्ये चार आहेत पालघरमध्ये दोन आहेत ठाणेमध्ये दोन आहेत रत्नागिरीत दोन आहेत सिंधुदुर्गमध्ये एक आहे नवी मुंबईमध्ये पण आहेत आणि काही सोबतच त्यांनी एनडीआरएफनी काही आपत्ग्रस्त काला परिस्थिती जर तयार झाली तर त्यासाठी सुद्धा एनडीआरएफचे तैनात झालेले आहेत टीम अमृता अगदीच या वादळाचा धोका लक्षात घेता या टीम मध्ये पंचेचाळीस जवानांचा समावेश आहे कोस्ट गार्डची देखील मदत घेतली जाणार आहे आता केवळ हे वादळ किनारपट्टीवर धडकल्यानंतर परिस्थिती नेमकी कशी निर्माण होते आणि त्याला प्रशासकीय यंत्रणा कसं तोंड देते हे पाहणं राहुल महत्वाचं ठरणार आहे नक्कीच कारण मुंबई हरिहरेश्वर आणि पालघरच्या किनाऱ्यावर पुढच्या बारा तासात आपण म्हणू शकतो की ह्या येत्या दहा बारा तासामध्ये हे धडकणार आहे त्यामुळे अगोदरच मुंबई ठाणे पालघर रायगड या ठिकाणी रेड अलर्ट हा दिलेलाच होता सोबतच नाशिक सॉरी मुंबई पुणे नाशिकमध्ये अचानक पूर येण्याचा सुद्धा अलर्ट देण्यात आलेला आहे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग पालघरमध्ये सुद्धा अचानक पूर येऊ शकतो आणि साधारणपणे एकशे ते एकशे किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे त्यामुळे जे सर्व काही केमिकल कारखाने आहे हे सुद्धा बंद ठेवण्याचे आदेश हे प्रशासनानं दिलेले आहे म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की प्रशासनाने या वादळाची जी तीव्रता आहे की किती होऊ शकते किंवा भविष्य याच्यामुळे काय नुकसान होऊ शकतं याचा अंदाज नक्कीच बांधलाय आणि त्याप्रमाणे प्रशासन त्यावरती 
सध्या तरी आपण बघू शकतो की अनेक ठिकाणी एनडीआरएफच्या टीम ज्या आहेत त्या तिथे पोहोचलेल्या आहेत आणि त्यांचा आढावा घेण्याचं काम किंवा त्यांच्या नौका ज्या आहेत त्या तयारीच्या दृष्टीनं त्यांनी तिथे डिप्लॉय केलेल्या दिसतात अमृता अगदी बरोबर राहुल त्याचबरोबर काल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मुंबईकरांना देखील आवाहन केलेलं आहे घराबाहेर पडू नका त्याचबरोबर किनारपट्टीवर जाण्याचेही टाळा खर तर या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये पाचव्या टप्प्यात मॉर्निंग वॉक आणि समुद्र किनाऱ्यांवर जाण्याची परवानगी अगदी दोन दिवसांपूर्वीच मिळाली होती मात्र या वादळाचा धोका लक्षात घेता स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकरांना अलर्ट केलेला नक्कीच अमृता असं म्हणता येईल की करोनाचं हे जे संकट आहे त्या त्यामध्ये आलेलं हे एक दुसरं संकट मोठं आहे आणि याच्यामध्ये पूर्ण कोकण किनारपट्टी जे आहे त्यातल्या त्यात मुंबई हे सगळ्यात मोठं ठिकाण असल्यामुळे साहजिकच मुख्यमंत्र्यांनी तसं सांगितलेलं आहे तशा पद्धतीनं त्यांनी लोकांना सुद्धा आवाहन केलं की लॉकडाऊन नंतर आता हे फार मोठं जी वादळ आहे याला आपल्याला परत सामोर जायचं आहे आणि हे जे वादळ आहे हे अलिबागला धडकणार त्यामुळे साहजिक मुंबई ठाणे आणि रायगड या ठिकाणी आताच आताची परिस्थिती अशी आहे की इथे पावसाला तर सुरुवात पण झाली आहे आणि ह्या किनारपट्टीच्या भागामध्ये अगोदरच संचारबंदी जारी केलेली आहे आणि तू म्हणल्याप्रमाणे पंचवीस पंचेचाळीस जणांचा याच्यामध्ये एनडीआरएफची जी रेस्क्यू टीम आहे यांचा याच्यामध्ये समावेश झालेला आहे अमृता अगदीच राहुल आणि याच संदर्भातील अपडेट्स वेळोवेळी आमच्यापर्यंत पोहोचवत राहा या माहितीसाठी धन्यवाद पालघर आणि रायगडमध्ये ही रासायनिक कारखाने अणुऊर्जा प्रकल्प या ठिकाणी दक्षता घेण्यात येते वादळामुळे अनेक ठिकाणी झाडं देखील पडलेली आहेत जोरदार पावसामुळे हानी होऊ नये यासाठी प्रशासनाकडून योग्य ती खबरदारी घेण्यात आलेली